수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 공정환율 유지를 위한 1950년대 후반의 경제 안정화 정책에 대하여 살펴보았습니다. 이번 시간에는 공정환율이 형해화하는 과정을 검토해 보도록 하겠습니다. 1달러당 500환의 공정환율은 1955년 8월 15일에 설정된 후 1960년 2월 20일까지 유지되었습니다. 하지만 실제 이 환율이 적용되던 영역은 1957년 들어 크게 달라지게 됩니다. 즉 한국 정부가 당초에 기대했던 단일 환율에서 복수 환율로 변화했던 것입니다. 대표적으로 바뀐 것이 원조자금 배정에 적용되던 환율이었습니다. 1950년대 후반 수입의 70에서 80%는 미국의 원조로 뒷받침되고 있었습니다. 이 원조자금의 배정에 적용되던 환율이 1957년 초까지만 해도 공정환율과 같았으나 그 후에는 그중 가장 큰 부분을 차지하던 민수용 물자 배분에 경쟁 입찰이 도입되어 품목마다, 품목마다 적용환율이 달라지게 되었던 것입니다. 그 배경에는 먼저 환율 유지 정책에 대한 반발이 있었습니다. 지난 시간에 살펴본 바와 같이 이승만 정부는 1달러당 500환의 공정환율을 유지하기 위해 1956년경부터 긴축 정책을 실시하였습니다. 그런데 이것은 전후 부흥이라는 정책 목표와 충돌했으며 1957년 들어 긴축 정책에 대한 여론의 반발도 커졌습니다. 또 하나의 큰 문제는 원조자금 배분에서 나타난 난맥상이었습니다. 1956년에 이미 암시장 환율은 공정환율의 두 배인 1달러당 천원 가깝게 형성되어 있었습니다. 이에 비하면 원조자금 배분에 적용된 공정환율은 매우 저렴한 것이었습니다. 1950년 말 들어 원조자금 배분에 투기라는 단어까지 등장할 정도로 경쟁이 치열해졌습니다. 당시 환율 입찰이 불가능한 제도 하에서 원조자금 배분 대상자를 골라내는 방법은 먼저 높은 적립금 순, 그것으로도 안 되면 추첨이었습니다. 인기 품목의 경우 추첨 대상자가 되기 위해 1달러당 500환 전액을 적립하려는 업자들 때문에 시중은행에는 수표 발행 수요가 몰렸으며 추첨을 받아 주위에 몰래 전매하려는 가수요도 늘어났습니다. 언론에서는 이것을 은폐보조, 즉 사실상 정부가 보조금을 지급한 것과 같다며 연일 비판하였습니다. 이처럼 1달러당 500환의 단일 환율은 난관에 부딪히고 있었는데 이를 극복하기 위해서는 단일 환율을 포기하지 않는 대신 평가절하를 하거나 공정환율을 유지하는 대신 단일 환율을 포기하고 그 전처럼 복수환율제로 돌아가는 방법밖에 없었습니다. 결국 한국 정부는 두 번째 길을 선택했습니다. 한국 정부는 재정적자를 보전하기 위해 1950년 1월부터 건국 국채를 발행해 왔습니다. 발행된 국채는 금융기관 인수회에 처음에는 민간 소화분을 각 가정에 할당했습니다. 하지만 이에 대한 여론의 반발이 작지 않자 나중에는 관세 등의 일정 비율의 국채를 첨가하는 이른바 첨가 소화 방식이 도입되었습니다. 재무부는 1956년 12월부터 한국은행을 통해 원조자금을 배분받은 업자들에게 1달러당 20환의 국채를 첨가했습니다. 1957년 2월에는 첨가 소화 방식으로 처리하는 양을 늘리기 위해 재무부는 국채 첨가액을 1달러당 100환으로 5배 올리도록 한국은행에 지시했습니다. 이에 대해 부흥부는 반발했고 한국은행에 그렇게 하지 말라는 반대 지시를 내렸습니다. 이와 같은 두 부처의 갈등은 당시 언론에도 크게 보도되었습니다. 이 문제는 결국 한미합동경제위원회에 회부되었습니다. 마침 당시 합동경제위원회에서는 한국은행을 통한 원조자금 배분 절차의 개정에 관해 한미 간 실무자 협의가 진행 중이었습니다. 발단은 수출 5개년 계획에 따라 1956년 12월 상공부가 원조자금 배분 과정에서 수출업자를 우대하는 방안, 즉 링크제를 도입하자는 제안을 한데 있었습니다. 합동경제위원회에서 한국 측이 이 상, 안건을 상정하자 미국은 이를 원조자금 배분 절차 전반을 다루는 논의로 확대시켰습니다. 재무부의 국채 첨가의 인상 방안이 합동경제위원회에 회부되자 
원경제조정관은 이를 한미 간 실무자 협의에서 논의하자고 제안했고 받아들여졌습니다. 두 차례의 확대 실무자 협의를 거쳐 한미당국은 경합 정도에 따라 1달러당 100환과 30환의 국채 첨가율을 구별하여 적용하는 방식에 합의하였습니다. 즉 신청액이 배분액을 넘어 경합이 이루어지면 재무부안대로 1달러당 100환을 그렇지 않으면 1달러당 30판을 구매하게 했습니다. 한편 상공부가 제안했던 수출 링크제는 받아들여지지 않았고 대신에 만연하는 투기를 억제하기 위해 원조자금 배분액의 70%는 광희의 실수요자 즉 해당 품목을 원재료로 사용하는 기업이나 해당 품목의 거래와 유통에 합법적으로 종사해온 개인이나 기업만이 신청할 수 있도록 했습니다. 이 계정으로 국채 첨가율은 기존의 1달러당 20환에서 평균 50에서 60환으로 상승했습니다. 그런데 그 정도의 국채 첨가율 인상과 광희의 실수요자 우대로는 투기 현상을 막을 수 없었습니다. 종전의 일반 공매 방식보다 사무적인 번잡성만 가져왔다는 한국은행 측의 불만도 보도되었습니다. 1957년 3월 들어 합동경제위원회 기획분위에서는 다시 이 투기 문제가 논의되었고 다시 한미 간 실무자 협의를 하기로 결정되었습니다. 언론 보도에 따르면 이날 회의에서 미국 측은 투기를 뿌리 뽑기 위한 방법은 경매밖에 없다고 주장했으며 이에 대해 한국 측은 현행 공정환율에 배치되는 것이라며 반대했다고 합니다. 4월 하순에 접어들면서 한국 정부 내 분위기가 약간 바뀌었습니다. 부흥부 측에서 경쟁 입찰을 검토하기 시작한 것입니다. 반면 재무부는 여전히 국채 경쟁 입찰은 환율 유지 정책에 위배되는 것이라 반대하며 대신에 국채 첨가율을 1달러당 100환에서 200환으로 올리자는 의견을 내놓아 한미 간 실무자 협의가 지연되었습니다. 그런데 재무부의 반대가 반드시 완고한 환율 유지 기조 때문이라고 보기에는 의문의 여지가 있습니다. 당시 재무부는 이미 미 원조당국이 파견한 제임스 케이 홀 박사의 도움을 받아 외환에 관한 특별 물품세 도입을 검토하고 있었습니다. 이것은 국회 입법 과정을 거쳐야 했기 때문에 당장 도입은 어려웠으나 지금 국채 경쟁 입찰을 채택하는 것이 장래 새로운 세제의 도입에 걸림돌이 되지 않을까 생각했을 수 있습니다. 우여곡절을 거쳐 국채 경쟁 입찰, 즉 국채 첨가율이 높은 신청자에게 자금을 배정하는 방식이 공무회의와 합동경제위원회에서의 승인을 얻어 1957년 5월부터 시행되었습니다. 국채 경쟁 입찰은 그것이 실제로 얼마의 환율이 해당하는지 계산이 복잡했기 때문에 공정환율에 주는 타격은 1955년 8월 이전의 환율 경쟁 입찰 때보다는 작았습니다. 그렇다고 하더라도 완고했던 단일 환율 유지 정책이 국채 경쟁 입찰 도입으로 어느 정도 느슨해진 것은 분명했습니다. 일종의 과도기였다고 할수 있을 것입니다. 시장 환율과 공정 환율의 계류에서 오는 이른바 은폐 보조를 세금 형태로 징수하자는 의견은 이미 1956년 말에 국회에서 야당에 의해 제기됐습니다. 확실히 몇년후 정부의 상환 부담을 안기는 국채보다는 그러한 부담이 없는 세금이 재정안정 측면에서는 유리했습니다. 더구나 당시는 물가가 안정되지 않아 국채 상환 시의 부담이 어느 정도일지 불분명하기도 했습니다. 앞서 말씀드린 대로 재무부 내에서는 새로운 세금에 대한 검토가 1957년 들어 시작되었습니다. 3월 내한한 홀 박사는 조세고문단이라는 이름으로 한국재무부에 파견되어 재정안정을 위한 조세제도 개혁 방안을 연구하고 제안했습니다. 그중 하나가 앞서 말씀드린 외환에 관한 특별 물품세의 도입이었습니다. 홀 박사는 당시 시행되던 100환 30환의 국제청과는 재정적자 해결의 근본 방안이 아니며 횡재를 없애기보다는 싸게 할인된 국채를 매입한 자에게 옮기는 것에 불과하다고 지적했습니다. 그는 그 대안으로 아마도 재무부의 도움을 받았겠지만 외환에 관한 특별 물품세 법안을 작성했습니다. 이에 대해 경제조정관실은 원칙적으로 찬성하나 자신들이 추진하고 있는 국채 경제 입찰에 비해 
외환세 경쟁 입찰은 매우 어려운 국회 입법 과정을 거쳐야 함을 지적했습니다. 홀 박사의 귀국 후 재무부는 한글로 된 법안 작성에 들어갔습니다. 언론 보도에 따르면 7월 초 외환특별세법이 성안되었고 국무회의 기록물에도 1957년 8월로 되어 있는 재무부의 외환특별세법안 제안이유서와 외환특별세법 안이 남아있습니다. 하지만 이 법안이 국무회의를 통과해 국회에 공식 제출된 것은 예산안 심의 국면이었던 12월이었고 결국 회기 내에 통과되지 못했습니다. 외환특별세법안이 다시 국회에 제출된 것은 1958년 6월이었습니다. 공무원 월급 인상을 위한 추경과 함께였습니다. 그리고 8월에 임시 외환특별세법으로 이름이 바뀌어 본회의를 통과했습니다. 원조자금과 정부 보유 외환의 매각에 외환세를 활용한 일반 공개 입찰을 하도록 규정한 임시 외환특별세법의 성립은 1달러당 500환이라는 환율의 단일 환율로서의 기능에 사실상 종지부를 찍었습니다. 지금까지 1955년 8월 책정된 공정환율이 단일 환율로서의 기능을 상실해가는 과정을 정리해보았습니다. 다음 시간에는 이승만 정부 붕괴 후 환율개혁 시도를 검토해보도록 하겠습니다.